வணக்கம் இந்த நாளில் சின்ன சின்ன வெளிச்சங்களில் இன்னொரு புதிய தகவலை தெரிந்து கொள்வோம் பெருமைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா மதங்களும் சொல்லுகிற ஒரு நீதி நெறியில் ஒன்று பரிசுத்த வேதாமத்திலும் நம்ம பெருமைப்படக்கூடாதுன்னு அதனால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு பெருமை இருக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரைடுன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் பக்தியாக இருக்கோங்கிறது அவங்க பெருமை அவங்க கரெக்டாக போயிடுவோங்க உபாச கூட்டத்தெலாம் போ அவங்க அவங்களாம் வருதில் உலக பிரகாரமாக வாழ்கிறாங்க நாங்கள் தான் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வாழ்கிறோட அதையே பெருமை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக வாழ்கிறது சரி அப்படி வாழ்கிறோம் என்று பெருமைப்படுத்திக் கொள்வது தவறு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரைடு மட்டும் இருக்கக்கூடாது நமக்கு வந்து நம் பக்தி மார்க்கம் சார்ந்த நான் கடவுளை இப்படி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணுறேன் நிறைய பேர் சொல்லலாம் நான் கடவுளுக்காக இதை செய்கிறேன் கடவுளுக்காக தாங்க இதை செய்கிறேன் கடவுளுக்காக நான் சண்டே ஸ்கூலில் எடுக்கிறேன் கடவுளுக்காக நான் விபிஎஸ் எடுக்கிறேன் கடவுளுக்காக நான் வந்து ட்ராக்ஸ் கொடுக்குறேன் இது எவ்வளோ ஒரு ஒரு என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியுமா கடவுளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிவிட முடியும் அவர் கடவுள் அவருக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவர் தான் நமக்கு எல்லாம் பண்ண முடியும் அவர் இதெல்லாம் எனக்கு பண்ணால் தான் திருப்தி ஆகும்னு சொல்கிறாரு கடவுளுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் நாம் நினச்சிட்டு இதெல்லாம் கடவுளுக்காக பண்ணுறோம் கடவுளுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் நம்ம பண்ண முடியும் அவர் விரும்புகிற மாதிரி வாழ முடியும் எனவே இதெல்லாம் அவர் விருப்பமான வாழ்க்கை அதனால் நான் இப்படி வாழ்கிறேன் அப்போ தான் அவர் என்ன விரும்புவார்னு சொல்லாமல் தவிர இதெல்லாம் கடவுளுக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடாது அதில் இன்னொன்று நான் வந்து ரொம்ப பக்தியாக இருக்கிறேன் பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன் என்பதை வெளியரங்கமாக தம்பட்டம் எடுத்து சொல்லிக்கொள்வது எங்கள் திருச்சபை தான் ஆவிக்குரிய திருச்சபை மற்ற திருச்சபைகள் எல்லாம் ஆவியும் இல்லை அனலும் இல்லை என்று வெளியரங்கமாக சொல்லுவதெல்லாம் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இப்போ நடக்கிறது ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு ஊரில் ரொம்ப ஒருத்தர் ரொம்ப பக்தியாக இருப்பாராம் அவர் பக்தியாக இருக்கோங்கிறது அவருக்கு பெருமை இந்த ஊரில் நம்மள மாதிரி யாராவது பக்தி இருக்க முடியாது கடவுள் வந்தார்னா முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு தான் வந்து டிஃபன் சாப்பிடுவார்ன்ற அளவுக்கு அவனுக்கு பக்தி பெருமை ஒரு நாள் அந்த அந்த பெருமையோடு கோயிலுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கான் செருப்பு அறந்து போச்சு சுற்றி ஊற்றி பார்க்குறான் ஒரு செருப்பு தைக்கிறோம் உட்காந்துருக்கான் போய் இந்த செருப்பை கொஞ்சம் தச்சு கொடுப்பா அப்படிங்கிறான் அவன் தைச்சிட்டான் தச்சு முடிச்சோம் எவ்வளோ கூலி செருப்பு தைச்சது கூலி கொடுக்கணும்ல எவ்வளோ கூலி அவன் சொன்னான் சாமி கூலிலாம் வேணாம் நீங்கள் பெரிய பக்திமான் கோயிலுக்கு தான் போவீங்க நான் செருப்பு தைக்கிற காசில் கொஞ்சம் டெய்லி இந்த டப்பாவில் போட்டு வைப்பேன் இது கடவுளுக்குன்னு இதை போய் போடுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த டப்பாவுக்குள்ளே கைவிட்டு கொஞ்சம் காசு எடுத்து இதை கோயிலில் காணிக்க போட்டுருங்க ஏன் சார்பா இப்போ இந்த ஆளுக்கு ஒரு செருப்பு தைக்கிறவன்கிட்ட காணிக்க வாங்கி நம்ம போடுறதா அப்படின்னு ஒரு ஈகோ இன்னொரு பக்கம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா இவ்வளோ பக்தியாக இருக்கிறவன் காணிக்கைக்கு தடையாக இருக்கிறான்னு சொல்லுவானேனு அறமான சோட அதை வாங்கிக்கணும் வாங்கிட்டு யாராவது கோயிலுக்கு போகிறான் போயிட்டு கடலே அந்த பிச்சைக்காரன் போட சொன்னான் அந்த செருப்பு தைக்கிறவன் போட சொன்னான் அட்டை அவனை ஏதோ இழிவாக சொல்லி அவன் போட சொன்னான் போடுறேன் அப்படின்னு உண்டியலில் போடும்போது கடவுள் தோண்டி கையில் வாங்கினாராத இவனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இவ்வளவு காலம் நான் காணிக்க போட்டிருக்கேன் வந்து கையில் வாங்கினதில் அவன் காணிக்க கையில் வந்து வாங்கினார் வாங்கினதோடு மட்டும் இல்லை அடுத்ததுதான் இருக்குது கிளைமேக்ஸ் திருப்பி இன்னொரு கையில் அவன்கிட்ட ஒரு அழகான தங்க வளையில் கொடுத்து இதை அவன்கிட்ட கொடுத்துருந்தாராம் இவனுக்கு ஒரே ஷாக்கு முதல் ஷாக்கு கையில் வாங்கினது இப்போ இந்த வளையில் கொண்டு போய் அவன்ட்ட என்னத்து கொடுக்கணும் நேராக வீட்டுக்கு வந்துட்டான் ஒய்ஃப்ட்டை கொடுத்து அந்த பார் இந்த வளையில் நீ வச்சுக்கோ உனக்கு அவள் பார்த்தா அசந்து போனான் இப்படி ஒரு வளையல் தங்கம் மாணிக்கம் எல்லாம் பிரமாதமான வளையலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் யோசித்தா எங்கே இந்த வளையல் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் இது எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளை கொடாஞ்சிருவான் இன்கம் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் வந்துடும் அதனால் நம்ம மட்டும் இதை வச்சுக்க வேணாம் வீணாக பிரச்சனை வந்துடும் வேணால் ராஜா வீட்டில் கொண்டு இதை கொடுத்துருங்க ராஜா உங்களுக்கு காசு கொடுப்பார் காசை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ராஜா கிட்டே நல்ல பேர் கிடைக்கும் நமக்கும் பணம் வந்துடும் இந்த வளையலாம் நமக்கு பிரச்சனை வராது அந்த மனைவி புத்தால் திரும்ப பதில் சொல்லுவோம் மனைவிகள் எப்பொழுதுமே ரொம்ப யோ அழகாக யோசனை சொல்லுவாங்கல்ல உடனே வாங்கிட்டு நேர் ராஜா ஆட்டாரான் வந்து ராஜா இந்த மாதிரி வளையல் ராஜா ஒரே சந்தோஷம் பரவாயில்லையே ஒரு நல்ல குடிமகன் நல்ல வளையல் கொடுத்து ராணிக்கிட்ட போய் கொடுத்துருக்கேன் இந்தாம்மா உனக்கு இந்த வளையல் இப்போ ராணி சொன்னாலாம் எங்க வளையல்னா ஒரு ஜோடி வளையல் தான் தேவை ரெண்டு வளையல் இருக்கும் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கான் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு ஒன்று கொடுக்குறான் போய் அந்த இன்னொன்று வாங்கி வாங்க நேர் ராஜா வந்தேன் ஏய் இன்னொன்று எங்கே ராஜா எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் தெரியாது ஒன்று ஒழிச்சு வச்சுட்டு ஒன்று ராணி கொடுக்குறா ராணி ஒன்றையா போட முடியும் இன்னொன்று கொண்டு வரல காலைக்குள்ளே ஒன்று சிறை சேதம் பண்ணுறோன்ட்டான் இப்போ எங்கே போகிறது கடவுள்கிட்ட போகிறதா செருப்பு தைக்கிறவன்கிட்ட போகிறதா நேராக செருப்பு தைக்கிறவன் வந்தான் ஐயா என்னை மன்னிச்சிரு நடந்ததெல்லாம் சொன்னான் போனேன் போட்டேன் கையை கடவுள் நிட்டு வாங்கிட்டு போனால் அதுக்
அது சரியானதல்ல இதை பெருமை பாராட்டிக்கொள்வதற்கும் உனக்கு தகுதியில்லை என்கிற ஞான வெளிச்சத்தோடு இந்த நாளை தொடங்குவோம்